Fadri, 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 Gaga mama pa gama gama pa gama pa gama pa da Mama pa ma pa ma pa da pa da pa da da ni Mama pa pa da ma pa ma da ma pa da ma pa da ni Pa pa da pa da pa da ni da ni da ni ni sa Pa pa da da ni pa da pa ni pa da ni pa da ni sa 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 ni sa ni sa ni da ni da ni da da pa Sasani ni da sani sa da sani da sani da pa ni ni da ni da ni da pa da pa da pa pa ma ni ni da da pa ni da ni pa ni da pa ni da pa ma da da pa da pa da pa ma pa ma pa ma ma ga da da pa pa ma da pa da ma da pa ma da pa ma ga pa pa ma pa ma pa ma ga ma ga ma ga ga di pa pa ma ma ga pa ma pa ga pa ma ga pa ma ga di ma ma ga ma ga ma ga di ga di ga di di sa. Mama Gagari, 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 Mama Fafani ni da da ni ni da fani ni da da papa ni ni da da papa da da ni ni da da papa mama da da papa mama papa da da papa mama jaga papa mama jaga mama jaga papa mama jaga ni ni mama jaga ni ni jaga mama jaga ni ni sa sa. Oru sandor samartha rijuan India na inna mana trola da. चुरीम आदमी वर्ष कहूंगा संसाच <coughs> गिटारोटेश हिंदुस्तानी संगीत आग्रह व्यक्ति 
ദാട്ടുകളെ കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസ്സുകളും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പത്ത് ദാട്ടുകളെ കുറിച്ചും അവിടെ ഉള്ള ജന്യരാഗങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഉള്ള ക്ലാസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാ രീതിയിലും സംഗീതം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ കയാൽ സിംഗിങ് എന്ന് പറയുന്ന മനോധർമ്മ സംഗീതത്തിന് ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും ആ രീതിക്കുള്ള ഒരു ടീച്ചിങ് ആണിത് ഇത് ശരിക്കും മ്യൂസിഷ്യൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ടീച്ചിങ് ആണ് കുറേ പാട്ട് പഠിപ്പിക്കുകയല്ല മ്യൂസിഷ്യൻസ് ഒരു ജാപ്പനീസ് ചൊല്ലുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യനും മീൻ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ എല്ലാ കാലത്തും അദ്ദേഹത്തിന് മീൻ കൊടുക്കണം എന്നാൽ അയാൾ മീൻ പിടിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു തന്നാൽ പിന്നെ അയാൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ പിന്നെ മറ്റൊരു സഹായമില്ലാതെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് മത്സ്യം പിടിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന് ഉപജീവനം നടത്താനായിട്ട് കഴിയും ഇത് ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു കോഴ്സാണ് ലോകം മൊത്തം ഈ കോഴ്സ് പഠനം എന്നുള്ള ചിന്താഗതിയോട് കൂടി രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ രണ്ട് സി ഡി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ക്ലാസ് ട്യൂട്ടോറിയൽ ഉണ്ട് സി ഡി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇനി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ ജാനുവരി മുതൽ ആരംഭിക്കുകയാണ് ആ സന്തോഷ വിവരം പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ജാനുവരി മുതൽ നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ ലോകം മൊത്തം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ കിട്ടത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഒരു സംവിധാനം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് മുൻകൂട്ടി പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് ആയിരം രൂപ ഫീസാണ് പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക പിന്നെ കോഴ്സ് ഫീ എന്ന് പറയുന്നത് മൂവായിരം രൂപയേ ഉള്ളൂ മൊത്തം മൂവായിരം രൂപയാണ് ഈ ഇൻക്ലൂഡിങ് ഇതും നമ്മൾ ആദ്യത്തെ അഡ്മിഷൻ ഫീ ഉൾപ്പെടെ മൂവായിരം രൂപയാണ് വരുന്നത് പിന്നെ അത് താല്പര്യമുള്ളവർക്കൊക്കെ വരാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇരുപത് ഡോളർ ഇരുപത്തഞ്ച് ഡോളറാണ് നമ്മൾ പുറത്തുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ ചാർജ് ഈടാക്കുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഡോളർ പുറമേക്കുള്ളവർ ഇരുപത്തഞ്ച് ഡോളർ അത് നമ്മളൊരു ഫോൺ നമ്പറും കാര്യങ്ങളെല്ലാം തരും ഫോൺ നമ്പർ പിന്നെ നമ്മൾ സൈറ്റ് എല്ലാം തരുന്നതാണ് പിന്നെ ക്ലൗഡിൽ നമ്മൾ അടുത്ത് തന്നെ ഇത് അത്രയും ഈ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം ഫീഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ക്ലൗഡിലോട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എടുത്ത് പഠിക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഒരു സംവിധാനമുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും ജാനുവരി മുതൽ ആരംഭിക്കുകയാണ് ക്ലാസ്സുകൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിക്കുകയാണ് ജാനുവരിയിൽ തന്നെ അതിന് മുൻപ് തന്നെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം ആൾക്കാർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്നുള്ളവരൊക്കെ ആയിരം രൂപ കൊടുത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഫോ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ഇട്ട് തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ദൂരെയുള്ളവർക്ക് ഇടാനായിട്ട് പറ്റും അക്കൗണ്ടിലോട്ട് ഇടാൻ പറ്റും ഇട്ടുകൊണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിനോടൊപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ട്യൂട്ടോറിയൽ ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് സി ഡി ഉണ്ട് പിന്നെ സംശയങ്ങൾ തീരുന്നതോടുകൂടി നമ്മൾ ഒരു ലൈഫ് ടൈം കോഴ്സാണിത് നമ്മൾ പിന്നെയും പിന്നെയും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അതിന് മൊത്തം മൂവായിരം രൂപയാണ് ഒരു ലൈഫ് ടൈം ഫീസാണ് അപ്പോൾ മറ്റേ എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും തന്നെ ഓരോ മാസവും അഞ്ഞൂറ് രൂപയെങ്കിലും കൊടുക്കണം ഒരു വർഷം പഠിച്ചിട്ടും എത്ര രൂപയായി അപ്പോൾ ആ തുക പോലും വരുന്നില്ല ആ തുക പോലും വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ രീതിക്ക് നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു മാസം കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മനുഷ്യന് നല്ലൊരു സംഗീതജ്ഞനായിട്ട് മാറാൻ പറ്റും സ്വന്തമായിട്ട് പാട്ടുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയും രാഗങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം കർണാടക സംഗീതത്തിലുള്ള രാഗങ്ങൾ ജന്യരാഗങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകൾ ചെയ്യാം പിന്നെ വെസ്റ്റേൺ നോട്ട്സുകൾ വെസ്റ്റേൺ നോട്ടേഷൻസിൽ ഇങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുക വെസ്റ്റേൺ കോഡുകൾ അതെല്ലാം ഈ കോഴ്സിനകത്ത് തന്നെ വരുന്നതാണ് വെസ്റ്റേൺ കോഴ്സും വെസ്റ്റേൺ നോട്ടേഷൻ റൈറ്റിങ്ങും കൊയർ കണ്ടക്ടിങ്ങും കൊയർ കണ്ടക്ടിങ്ങിന് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് കൊയർ കണ്ടക്ടിങ്ങും എങ്ങനെയാണ് കൊയർ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്നും ഒക്കെ പറയാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക്ക് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ക്ലാസിക്കൽ സംഗീതത്തിന് കാരണം അതിനാണ് ഏറ്റവും നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇമ്മൻസ് ട്രഷർ എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം അമൂല്യമായ നിധികൾ അതിനകത്ത് കിടക്കുന്നത് നമ്മൾ നോക്കിത്തീർന്നാൽ ഇന്ത്യക്കാർ വെസ്റ്റേണേഴ്സ് കോഴ്സുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ സംഗീതത്തിന് അവർ രാഗങ്ങളാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ആയിരക്കണക്കിന് രാഗങ്ങളുണ്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് രാഗങ്ങളുണ്ട് ഈ രാഗങ്ങൾക്കെല്ലാം പ്രത്യേക ഭാവവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ആ രാഗങ്ങൾ പാടി തീർന്നാൽ പഠിപ്പിച്ചു തീർന്നാൽ നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ പാട്ടുകൾ നിർമ്മിക്കാനും
അച്ഛൻ പറയുകയുണ്ടായി മനുഷ്യന് മരിച്ചു തീർന്നാൽ ഇദ്ദേഹം ബൈക്ക് ആക്സിഡന്റിൽ മരിച്ചു അവസാനം യേശുവിന്റെ മുൻപിലേക്ക് പോയി പോകുന്നു എന്നിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് യേശു തിരിച്ചു വിടുകയാണ് പക്ഷെ ഈ സ്വർഗത്തിലോട്ട് പോയ സമയത്ത് കണ്ട ഒരാ പുള്ളി പറഞ്ഞ ഒരു അനുഭവം എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും പാടാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ദൈവം കൊടുക്കും അത് കടന്ന് വേണം സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് അവിടെ മൊത്തം സംഗീതമാണ് അപ്പൊ സംഗീതത്തിന്റെ ഒരു ലോകത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് കാരണം സംഗീതം എന്ന് പറയുന്നതിന് ഇത്രയും പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് എല്ലാവരും ചിന്തിക്കും മറ്റെല്ലാ കലാരൂപങ്ങളും വന്നിരുന്നാലും സംഗീതത്തിനുള്ള പ്രാധാന്യം ഒരിക്കലും വന്നിട്ടില്ല കാരണം എന്താണ് ഉണ്ടാകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഓം എന്ന സ്വരത്തിൽ നിന്നാണ് സകരതം ഉണ്ടായ പ്രണവം എന്നുള്ള സ്വരത്തിൽ നിന്നാണ് സകരതം ഉണ്ടായതെന്നാണ് മൊത്തത്തിലുള്ള വിശ്വാസം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നുള്ള ആ ദൈവത്തിന്റെ സ്വരത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ സകല പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ദൈവം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ സ്വരമാണ് സംഗീതം ദൈവത്തിന്റെ സ്വരമാണ് സംഗീതം അത് ആരാണ് സ്വായത്തമാക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരുപാട് പാടുപെട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ സ്വായത്തമാക്കുന്നത് പക്ഷെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ നോക്കുക സംഗീതത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ എത്തിത്തീർന്നാൽ അങ്ങ് അറ്റത്തെത്തി എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം അതിനാണ് സംഗീതത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അത്രയേറെ ഉണ്ട് ഒരു മനുഷ്യന് ഏത് ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നാലും അപ്പൊ എഞ്ചിനീയർ ആയിരുന്നാലും ഡോക്ടർ ആയിരുന്നാലും വക്കീലായിരുന്നാലും കൂലിപ്പണിക്കാരനായിരുന്നാലും ചുമട്ട് തൊഴിലാളി ആയിരുന്നാലും മുടി വെട്ടുന്നവനായിരുന്നാലും മറ്റേ ഇത് കക്കുസ് കോരുന്നവനായിരുന്നാലും എന്തായിരുന്നാലും ശരി തന്നെ ഒരു മനുഷ്യൻ സംഗീതത്തിൽ എത്തിത്തീർന്നാലും അവന് ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായ പദവിയിലേക്ക് എത്തി എന്നാണ് സങ്കല്പം അപ്പൊ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും പ്രാപ്യമായ രീതിയിൽ സംഗീതം എത്തിക്കുക വർഷങ്ങളൊന്നും എടുത്തല്ല ഇത് വർഷങ്ങളൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞില്ല ആറ് മണിക്കൂറുകൊണ്ട് സംഗീതജ്ഞനാവാം ആറ് മണിക്കൂർ ഓരോ ആറ് മണിക്കൂറുകൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യന്റെ സംഗീതജ്ഞനാവാം ഒരു ഗിറ്റാറിസ്റ്റ് ആവാം കീബോർഡിസ്റ്റ് ആവാം ഹാർമോണിയലിസ്റ്റ് ആവാം വയലിനിസ്റ്റ് വയലിനിസ്റ്റ് ആവാൻ പറ്റത്തില്ല വയലിനിസ്റ്റ് ആവാൻ കുറെ ടൈം എടുക്കും നമ്മൾ വയലിനും ഒരു കോഴ്സ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരു മാസം അതായത് മുപ്പത് മണിക്കൂർ സമയം കൊണ്ട് വയലിനും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അതായത് കർണാടക സംഗീതത്തിലായിരുന്നാലും ഹി വെസ്റ്റേൺ സംഗീതത്തിലായിരുന്നാലും വയലിനും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കോഴ്സും ഇതിനോടൊപ്പം നമ്മൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതും തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു ഏകദേശം ഒരു അഞ്ചാറ് മാസമായി പലരും വിജയകരമായിട്ട് തന്നെ അതും പൂർത്തിയാക്കി പോവുകയുണ്ടായി അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒരു സുപ്രഭാതം ആശംസിക്കുന്നു സംഗീതത്തിന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് വരിക കാരണം എല്ലാ ടെൻഷൻസും ഒരു പാട്ട് കേട്ടാ പോവും നമുക്കൊരു ഉദാഹരണത്തിന് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു രാഗം വായിക്കാം കരഹര പ്രിയ എന്ന് പറയുന്ന രാഗമാണിത് ഹനുമത്തോടി എന്നൊരു മറ്റൊരു രാഗം അത് കുറച്ചുകൂടെ 